আর এই সম্পর্কের পেছনে রয়েছে ভাষা সংস্কৃতি ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস উনিশশো সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মানবিক ও সামরিক সহায়তা করেছিল ভারত আর তখনই দু দেশের সম্পর্কের ভীত আরও পাকাপুক্ত হয় এমনই প্রেক্ষাপটে বরেণ্য সাংবাদিক জোর হোসেন চৌধুরী স্মরণে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক সম্পর্কের রোল মডেল বিষয়ক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে ভোরের কাগজ এতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের সাবেক হাই কমিশনার পঙ্কজ স্মরণ ও ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক হাই কমিশনার তারিক এ করিম অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত অনুষ্ঠানের শুরুতে শ্যামল দত্ত সাংবাদিক জোর হোসেন চৌধুরীর স্মৃতিচারণ করেন তুলে ধরেন ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক বলেন দুদেশের সম্পর্কের নতুন মাত্রা পায় দু সাল থেকে এরপর গত কয়েক বছরে সমুদ্র সীমা নির্ধারণ ও স্থল সীমান্ত সমাধান হয়েছে ভোরের টাকাদের প্রকাশক সাদার হোসেন চৌধুরীর চাচা আমরা এ পর্যন্ত পাঁচটি লেকচার আয়োজন করেছি প্রথম লেকচারটি দুই হাজার দশ সালে এখানেই করেছিলাম এই হলে সমুদ্র সীমা চিহ্নিত এটি একটু সহজ বিষয় ছিল মামলা হয়েছে আদালতে গিয়ে এটা সমাধান হয়েছে কিন্তু তার পুরো দুদেশের মধ্যে একটা অ্যামিকেবল অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যেই পুরো জিনিসটা সমাধান হয়েছে বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক ভারতীয় হাই কমিশনার পঙ্কজ স্মরণ গত পনেরো বছর ধরে দুই দেশ একসঙ্গে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা তুলে ধরে বলেন ভারত বড় গণতান্ত্রিক দেশ হলেও অন্য দেশে গণতন্ত্র রপ্তানি করছে না বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গে পঙ্কজ বলেন নির্বাচন কিভাবে হবে সে বিষয়ে কারো বলার বা রায় দেয়ার অধিকার নেই তা সিদ্ধান্ত নেবে বাংলাদেশের জনগণ এবং এর প্রতিষ্ঠানগুলো this problem and this issue used to come up and we were also discussing afghanistan and those people who taught us democracy would always talk about democracy in afghanistan or free and fair elections in afghanistan india would say look we are a democracy we are not exporting our democracy we recognize that every country has its own method its own system and i would i would just say that you know as a as a now a private individual i say to watch bangladesh that we wish you the best i mean you have an election the best way that you can you have your institutions you have your media you have everything the best that you can believe in yourselves and uh, and accept whatever uh, results that come out of those elections um, i don't think it's for any country including india i don't think it's for any country in the world to talk about how elections should be conducted either in bangladesh or in india or in afghanistan or in any other country it is a decision to be taken by the people otherwise what is the meaning and concept of independence তবে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কাছে ঢাকা ও দিল্লির সম্পর্ক যেন জিম্মি না হয় সে বিষয়ে সতর্ক করে তিনি বলেন বাংলাদেশ ও ভারতে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে যদি সম্পর্ক পরিবর্তন হয় তবে বুঝতে হবে ওই সম্পর্কটি অত্যন্ত ভঙ্গুর it's for the people to decide who they elect it is for the institutions to decide how the election is held and we will wish you the best in this endeavor the only thing we hope is that the process goes through as per the wishes of the people that it is peaceful it is does not lead to uh, instability and uh, and that is all but i don't think anyone has the right or no one has been given the mandate in today's world to 
you know, issue uh, judgments on how the particular election. ইসময় তারিখ এ করিম ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কের কথা তুলে ধরে বলেন ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার জন্য আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চন্নটি ও ভিন্ন নদী রয়েছে আমরা যেভাবে সীমানা সমস্যা সমাধান করেছি একই ভাবে পানির সমস্যা সমাধান হলে দুই দেশের মানুষ উপকৃত হবে Can you partition the hydrosphere, the atmosphere? Can you partition the forestry, the wildlife? That's what we did. And any center called the Bay of Bengal, the center of studies. And I look at the map of the Sundarbans, East Sundarban and West Sundarban. Do the tigers which swim across the canals and the stream need a passport and visa to go? to stake the territory. Are we counting the tigers that belong to India or is India counting the tigers belonging to us? You can get into a dispute easily at that, that, that lower level. These are my tigers and those are not. Over 150 years we have already lost 50% of the Shundra. I've seen this from maps drawn by the British in the 1780s or something. And the map just after partition. 50%. The loss has been not from the sea inwards. It has been from the land outwards. Shundarbans is mangrove. There are hundreds of species of mangrove. Wherever they sought water, God has provided the mangroves. The mangroves sequester three to four times more carbon dioxide than normal trees. So when we are destroying one Shundar, Shundari tree, we are reducing the sequestration of carbon dioxide three to four times for what normal trees. This is something where we have an agreement Signed in 2011, we need to make that operational full. That will help us together to address the other deleterious effects of global warming. এসময় ভোরের কাগজের প্রকাশক সাবির হোসেন চৌধুরী সহ গুণীজনরা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠান শেষে দুই দেশের দুই কূটনীতিকে সাবির হোসেন চৌধুরী সম্মাননা স্মারক তুলে দেন এইচ এম নাহিয়ান ভোরের কাগজ